So 12th standard chemistry practicals volumetric analysis அதில் வந்து பார்த்தீங்கள் first experiment estimation of ferrous sulfate So இன்னிக்கி நம்ம இந்த experiment தான் பார்க்கப் போரும் estimation of ferrous sulfate So first experiment estimation of ferrous sulfate உட question வந்து உங்களுக்கு இப்படுதா கேப்பாங்க estimate the amount of ferrous sulfate dissolved in 750 ml of the given unknown solution volumetrically for this you are given with a standard solution of ferrous ammonium sulfate of normality 0.1102N and potassium permanganate as link solution so in the experimentல நீங்கள் நல்ல கவனிக்க வேண்டியது என்னனா மத்தம் மூனு chemical name குடுத்துருப்பாங்க என்னன் பார்க்கலாமா first வந்து பாருங்க ferrous sulfate second வந்து பார்த்தீங்கள் ferrous ammonium sulfate third வந்து பார்த்தீங்கள் potassium permanganate நாம் அருப்படியும் சொல்கிறாம் கொஸ்டின்ல மத்தம் மூனு chemical name குடுத்துருப்பாங்க ஒன்னு வந்து ferrous sulfate ரண்டாவது ferrous ammonium sulfate மூனாவது potassium permanganate இன்னும் நல்ல கவனிக்க வேண்டிது அந்த மூனு chemical name உக்கு பக்கத்தல இன்னோரு word குடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான வேடுது பாருங்க ferrous sulfate முதல் இருக்கிறது பாருங்க அதுக்கு கீல வந்து பாதீங்கள் unknown solution அப்படிங்கிற ஒரு word வரும் ஏனா நம்ம ferrous sulfate ஓட amountதான் நம்ம கண்டு புடிக்கப் போரும் அதுவுட value நம்மிலுக்கு தெரியாது அதனால unknown solution அப்படின் குடுதிருப்பாங்க பாருங்க மருபிடியும் பாருங்க ferrous sulfate அது பக்கத்தல unknown solution அப்படின் குடுதிருப்பாங்க next second chemical name பாருங்க ferrous ammonium sulfate அது பக்கத்தல பார்த்தீங்க நான் standard solution அப்படின் குடுதிருப்பாங்க அது ஏன் standard solution குடுதிருக்காங்க அப்படினா ferrous ammonium sulfate ஓட normality கொஸ்டின்ல குடுத்துடாங்க பாருங்க 0.1102N அது குடுத்தது நால அதுக்கு standard அப்படின் பேர் விச்சுடாங்க so ferrous ammonium sulfate அது வந்து பார்த்தீங்க நான் standard solution next third chemical name பக்கதல பார்த்தீங்க நான் link solution அப்படின் ஒரு வேடு குடுத்துடுப்பாங்க இங்க என்ன பாருங்க potassium permanganate அதன் third chemical name அது பக்கதல link solution குடுத்துடுங்க both titration 1 and titration 2 ரெண்டுலையுமே நான் வந்து பெட்டாவு potassium permanganate நம்ம் யூச் பண்ணப் போரும் titration 1லையும் யூச் பண்ணப் போரும் titration 2லையும் யூச் பண்ணப் போரும் so அதனாலதா அதுக்கு link solution குடுதுப்போம் அனா ferrous sulfateலாம் பாத்தீங்க நான் titration 2லதா நம்ம யூச் பண்ணப் போரும் ferrous ammonium sulfate வந்து பாத்தீங்க நான் titration 1லதா யூச் ப So, potassium permanganate வந்து 2 titrationலிமே நம்ம பியுரட்டில் எடுக்கப் போரும் அது நால் அதுக்கு வந்து link solution அப்படின் பேரும் So, இப்போ பார்த்தீங்க நான் இமேஜ்ல பாருங்க Example, உங்களுக்கு solution bottles இப்படுதாக குட்துருப்பாங்க A bottle, B bottle, அப்பிறோம் number bottle numberல் எதாது ஒரு number குட்துருப்பாங்க மறுபிடியும் சொல்கிறேன் examல solution bottles இப்படுதாக குடுத்திருப்பாங்க A bottle, B bottle அதுக்கப் பிறோம் number bottle எதாவது ஒரு number குடுத்திருப்பாங்க சு இந்த A bottle வந்து எப்போமே பார்த்தீங்க நான் standard solution தான் எடுத்திருப்பாங்க அப்பு நம்ம் experimentல பாருங்க standard solution என்னது ferrous ammonium sulfate கோஸ்டின் ரீட் பண்ணீங்க நான் தெரியும் அப்போ A bottleல் என்ன இருக்கு ferrous ammonium sulfate இருக்கு அதே மாதி B bottleல் எப்போமே unknown solution எடுப்போம் சு நம்ம கொஸ்டின் ரீட் பண்ணீங்க நான் தெரியும் unknown solution என்னது ferrous sulfate அப்போ B bottleல் ferrous sulfate இருக்கு next number bottleல் என்ன இருக்கும் அப்படினா link solution இருக்கும் சு நம்மலுக்கு link solution என்னது potassium permanganate சு இந்த மூனு solution bottleலியும் நான் சொன்ன அந்த chemical வந்து இருக்கும் அதாவது A bottleல் ferrous ammonium sulfate B bottleல் ferrous sulfate and number bottleல் potassium permanganate so apparatus required first experiment இருக்கு என்ன apparatus வந்து நம்மிலுக்கு தேவை அப்படிங்கிருதா நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கப் போரும் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் பாட்டில்ஸ் சொல்யூஷன் பாட்டில்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின் இல்லை மூணு கெமிக்கல் நேம் இருக்கு இல்லையா ஃபரஸ் சல்ஃபேட் ஃபரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் ஸோ இந்த மூணையும் தான் நம்ம சொல்யூஷன் பாட்டிலில் நம்ம எடுத்திருப்போம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பாட்டிலில் எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் தான் எடுத்திருப்போம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா ஃபரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ ஏ பாட்டிலில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி பாட்டில் பி பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அன்னோன் சொல்யூஷன் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அன்னோன் சொல்யூஷன் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா ஃபரஸ் சல்ஃபேட் ஸோ ஃபரஸ் சல்ஃபேட் தான் உங்களுக்கு பி பாட்டில் எடுத்திருப்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பாட்டில் நம்பர் பாட்டிலில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லிங்க் சொல்யூஷன் ஏன்னா டைட்ரேஷன் ஒன்லேயும் டைட்ரேஷன் டூ ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்து நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பியூரெட் நெக்ஸ்ட் அப்பாரட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரெட்டு அந்த பியூரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி எம்எல் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு ரீடிங்ஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் உங்களுக்கு பியூரெட்டோட இது ரீடிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது ஃபனல் ஸோ ஃபனல் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பியூரெட்டில் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம ஊற்றுறக்கு நம்மளுக்கு ஃபனலுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால தான் ஃபனல் நம்ம அப்பாரட்டஸில் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ பிப்பெட் அடுத்த அப்பாரட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்பெட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எம்எல் கெப்பாசிட்டி ட்வெண்ட்டி எம்எல் எப்படி இதில் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு லைன் மாதிரி ஒரு மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் அந்த சேஃப்டி பல்புக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஸோ பிப்பட் வந்து இது தான் ஸோ டைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த முக்கியமான ஒரு அப்பாரட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் ஸோ இதில் தான் நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு டைட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் தான் நம்மளை அடுத்த அப்பாரட்டஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து டைட்ரேஷன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அதாவது கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் பிப்பட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி எம்எல் சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வந்து டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம அது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கெமிக்கல் ரொம்ப முக்கியம் டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் டெஸ்ட் டியூபு ஸோ டெஸ்ட் டியூப் எதுக்கு அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் போன இதில் சொன்னோம் இல்லையா டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த டெஸ்ட் டியூப் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைல்ஸ் ஸோ இதுதான் டைல்ஸு ஸோ இது ஒயிட் கலர் டைல்ஸு எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு அதில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த டைல்ஸ் ஒயிட் பேக்ரவுண்டு வந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் வந்து எக்ஸாக்டாக ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பியூரட் ஸ்டாண்டு ஸோ பியூரட்டை வந்து நம்ம பியூரட் ஸ்டாண்டில் வச்சு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய முடியும் இல்லையா ஸோ பியூரட் ஸ்டாண்டு வந்து நம்ம அப்பாரட்டஸ் லிஸ்ட்டில் அதுவும் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வாஷ் பாட்டில் ஸோ வாஷ் பாட்டில் எதுக்கு அப்படின்னா பியூரட் பிப்பட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் 
ஸோ வாஷ் பாட்டில் வந்து மெயினாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாஷிங் ஸோ அப்பாரேட்டஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி வேறு யாராவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நார்மாலிட்டி வேறு ஏதாவது வந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வாஷிங் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பாரேட்டஸை எடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது வாஷிங் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியூரோட்டை எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பியூரோட்டை கையில் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு வாஷ் பாட்டிலை வச்சு நம்ம கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் பியூரோட்டில் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த வாட்டர் வந்து பியூரோட்டோட இன்னர் வால்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் டச் ஆகிற மாதிரி படுற மாதிரி நீங்கள் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ரொட்டேட் பண்ணி அது வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த நாசில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நாசில் ஓப்பன் பண்ணி எல்லா வாட்டரும் வெளியே வந்துருச்சுன்னா இதுதான் நம்ம வாஷிங் மெத்தட் அதாவது பியூரோட்டை வாஷ் பண்ணுற மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபனல் ஃபனலில் நம்ம வாஷ் பண்ணுறது நார்மலாக சும்மா சாதாரணமாகவே வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா தரவாக வாஷ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிப்பட் பிப்பட்டை வாஷ் பண்ணுறதும் நம்ம மேலே அந்த மவுத் பீஸில் வச்சு நம்ம வாஷ் பாட்டிலில் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அதுவும் வாஷ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு கோணிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் ஸோ கோணிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கையும் நம்ம நார்மலாக டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப் ஸோ டெஸ்ட் டியூபும் நம்ம வாஷ் பண்ணிட வேண்டியதா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரின்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரின்சிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியூரெட்டில் என்ன சொல்யூஷன் எடுக்க போகிறோமோ அந்த சொல்யூஷனை கொஞ்சமாக பியூரெட்டில் எடுத்துட்டு எல்லா இன்னர் வால்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் டச் ஆகிற மாதிரி நம்ம அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி அதை ரின்ஸ் பண்ணுறோம் அலாசரம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் கொஞ்சமாக எடுத்து பியூரெட்டில் அது எல்லா இன்னர் வால்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் டச் ஆகிற மாதிரி நம்ம ரின்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பிப்பட்டும் அதே மாதிரி தான் பிப்பட்லேயும் கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏ பாட்டில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இல்லையா அதனால் ஏ பாட்டிலிருந்து பிப்பட்டை கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு அதுவும் இன்னர் வால்ஸ் பிப்பட்டோட இன்னர் வால்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் டச் ஆகிற மாதிரி ரின்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பியூரெட்டை எப்படி ரின்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு பியூரெட்டை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு எப்போவுமே பியூரெட்டில் வந்து பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் அந்த கலர்டு சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா பிங்க் கலர் சொல்யூஷன் அதான் எடுக்கணும் ஸோ அதை கொஞ்சமாக எடுத்தால் போதும் ஃபனல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணும் ஃபுல்லாக ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பியூரெட்டோட இன்னர் வால்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் டச் ஆகிற மாதிரி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் வந்து இன்னர் வால்ஸில் எல்லாத்துலேயும் டச் ஆகிற மாதிரி ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ஒன்ஸ் அது இன்னர் வால்ஸில் பட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த நாசில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் போதும் ஸோ இதுதான் வந்து ரின்சிங் பியூரெட்டை நம்ம இப்போ ரின்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பிப்பட்ட பிப்பட்டை எப்படி ரின்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏ பாட்டிலில் தான் நம்ம எடுத்து செய்ய போகிறோம் டைட்ரேஷன் ஒன்று ஒன்று அதனால் 
ஏ பாட்டில் இருந்து பிப்பட் எடுத்து கொஞ்சமாக நிறைய வேண்டாம் சொல்யூஷனில் கொஞ்சமாக எடுத்து இன்னர் வால்ஸில் எல்லாம் டச் ஆகிற மாதிரி ஜஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இன்னர் வால்ஸ்லலாம் அது டச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பிப்பட்டை ரின்ஸ் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைட்ரேஷன் ஒன் டைட்ரேஷன் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அந்த பிங்க் கலர் சொல்யூஷனை பியூரட்டில் எடுக்க போகிறோம் ஏ பாட்டிலில் இருக்கிற ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் அதை வந்து நம்ம பிப்பட்டில் எடுக்க போகிறோம் அந்த பிப்பட்டில் எடுத்ததை கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டைட்ரேஷன் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பியூரட்டில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நம்ம கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் எடுக்க வேண்டியதை முதல்ல எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிப்பட் எடுத்துட்டு ஏ பாட்டில் ஏன்னா டைட்ரேஷன் ஒன் நம்ம செய்ய போகிறோம் இல்லையா அதனால் ஏ பாட்டிலில் இருக்கிற ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எடுக்க போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சேஃப்டி பல்ப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே ஒரு லைன் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் கொஞ்சம் கீழே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் லைன் இருக்கும் அந்த லைனுக்கு நேராக நம்ம எடுக்கிறது ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ப்ராப்பராக கையில் எடுத்து தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி எம்எல் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆட் பண்ணியாச்சு இது கூட டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே இதை வந்து நம்ம அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட வேண்டியதான் ஏற்கனவே ஏ பாட்டில் ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட வேண்டியதான் ஓகே இப்போ கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் எடுக்க வேண்டியதை நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்தது நம்ம பியூரட் எடுத்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பர் பாட்டிலில் அதை வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் நம்ம வந்து ஊற்ற போகிறோம் ஸோ ப்ராப்பராக ஃபனலில் வச்சு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரைக்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதுக்கும் மேலே எடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் கீழே ஓப்பன் பண்ணால் அந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் கரெக்டாக பாருங்கள் ஜீரோக்கு மேலே எடுத்தாச்சு ஃபனல் எடுத்துருங்க இப்போ ஜீரோக்கும் நல்லாவே மேலே இருக்குது இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாசில் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஜீரோவுக்கு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக கொண்டு வரணும் ஸோ ஜீரோ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஜீரோ செட் பண்ணியாச்சு ஜீரோ செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பியூரட் ஸ்டாண்டில் நம்ம வச்சிட வேண்டியதான் இப்போ கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஏ பாட்டில் ட்வெண்ட்டி எம்எல் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதை வந்து டைட்ரேட் பண்ண வேண்டியதான் பியூரட்டில் இருந்த கேமன் ஃபோரை ஓப்பன் பண்ணி நாசில் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண வேண்டிதான் எது வரைக்கும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் நம்மளுக்கு ஒரு பேல் பிங்க் கலர் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்
எப்பவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் போது நீங்கள் பியூரட்டை பார்க்கக்கூடாது கீழே அந்த கலர் சேஞ்சை தான் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் பியூரட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்னர் வால்ஸ்லலாம் கோனிக்கல் பிளாஸ் கூட இன்னர் வால்ஸ்லலாம் உங்களுக்கு கேம் ஒன் ஓவர் பட்டுறோம் பாருங்கள் மாறப்போகுது ஆ இப்போ மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு ட்ராப்பில் அது மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பேல் பிங்க் கலர் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பியூரோட்டை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீடிங்கை நோட் பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு அப்பர் மினிஸ்கஸ் தான் பார்க்கணும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து டைட்ரேஷன் ஒன் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டைட்ரேஷன் டூ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ டைட்ரேஷன் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டைட்ரேஷன் ஒன் செஞ்சோமோ அதே தான் மறுபடியும் அப்படியே செய்ய போகிறோம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா A பாட்டிலுக்கு பதிலாக B பாட்டில் எடுத்து செய்ய போகிறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் பட் A பாட்டிலுக்கு பதிலாக B பாட்டில் எடுத்து செய்ய போகிறோம் மற்றபடி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறது சேம் அதே மாதிரி தான் பியூரட்டில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அதே தான் எல்லாமே அதே தான் ஆனால் பிப்பட் சொல்யூஷன் மட்டும் ஏ பாட்டிலுக்கு பதிலாக பி பாட்டில் செய்ய போகிறோம் ஸோ நம்ம பி பாட்டிலில் செய்ய போகிறதுனால பி பாட்டிலில் வச்சு செய்ய போகிறதுனால பிப்பட்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா போன டைம் அதை ஏவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் பிப்பட்டையும் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கையும் நம்ம கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைட்ரேஷன் வந்து ஏ பாட்டில் வச்சு செஞ்சதுனால நம்ம வந்து கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பிப்பட் ரெண்டையும் வாஷ் பண்ணணும் பியூரட் வேண்டியது இல்லை ஏன்னா லிங்க் சொல்யூஷன் வந்து ரெண்டுலேயுமே பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் தான் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் அண்ட் பிப்பட் ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் A பாட்டிலுக்கு பதிலாக இப்போ பி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் செய்ய போகிறோம் பி பாட்டில் என்ன இருக்குது ஃபரஸ் சல்ஃபேட் இருக்கு ஸோ ஆஷ் யூஷுவல் அதை அதிலருந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுக்கிறோம் ஸோ ரின்சிங் நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பு ரின்ஸ் பண்ணணும் பியூரட் தேவையில்லை ஏன்னா பியூரட் வந்து லிங்க் சொல்யூஷன் தான் அது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு டைம் பண்ணால் போதும் ஸோ பிப்பட்டை வந்து ரின்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி எம்எல் பி பாட்டில் அதாவது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம முதல்ல எப்படி கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் டூ என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ அதை வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் டெஸ்ட் டியூப் ஆட் பண்ணுறோம் ஏ பாட்டில் என்ன செஞ்சீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் ஏ பாட்டிலுக்கு பதிலாக பி பாட்டில் பாருங்கள் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டைட்ரேட் பண்ண வேண்டியதான் ஏன்னா லிங்க் சொல்யூஷன் அதே தான் பியூரட் வந்து மறுபடியும் ஜீரோ செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெடியா ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு அகைன் டைட்ரேஷன் ஆஷ் யூஷுவல் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ட்ராப் பை ட்ராப் ஆட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி வந்துச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ட்ராப் பை ட்ராப் ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ட்ராப்பில் அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் ஒரு சிங்கிள் மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு சிங்கிள் ட்ராப்பில் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேல் 
pink color so ipa reading paarenga evlo varudhu twenty one twenty one point four so twenty one point four so twenty one point four ml ninga titration two ku note panikalam so calculations nama ipa paaka porom titration 1 and titration 2 namma mudichaachu ipo vandu nama calculations eppadi nu paakalam so exam la first neenga volumetric la first neenga eludha vendiyadhu vandu pathina short procedure dhaan eppome pathina short procedure la 7 point irukum first pathina burette solution pipette solution acid to be added temperature indicator end point ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஸோ இந்த ஏழு பாயிண்ட் இருக்குது தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பியூரட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் பியூரட் சொல்யூஷனில் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் அதனால் டைட்ரேஷன் ஒன்லேயும் டைட்ரேஷன் டூலேயும் சேம் அதே பாருங்கள் பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் சொல்யூஷன் தான் எடுத்துருக்குறோம் பிப்பட் சொல்யூஷன் அப்படி கிடையாது டைட்ரேஷன் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பாட்டில் தான் எடுத்தோம் ஸோ ஏ பாட்டில் என்ன இருக்குது ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் அதனால் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் வேறஸ் பி பாட்டில் என்ன இருக்குது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அதனால் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் அன்னோன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆசிட் டு பி ஆடட் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூபு என்ன ஆட் பண்ணோம் 2n என் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் ஆசிட் டு பி ஆடட் அது டைட்ரேஷன் ஒன்றுக்கும் டைட்ரேஷன் டூக்கும் சேம் தான் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து லேப் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம எதுவும் ஹீட் பண்ண போகிறதோ நார்மலாக லேப் டெம்பரேச்சர் தான் ரெண்டு ஒன் ரெண்டுலேயுமே டைட்ரேஷன் ஒன்லேயும் டைட்ரேஷன் டூலேயும் ஃபிஃப்த் ஒன் இண்டிகேட்டர் ஸோ நம்ம இங்கே இண்டிகேட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாஃப்டலின் இண்டிகேட்டர் அது இதுன்னெலாம் நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இண்டிகேட்டருமே ஆட் பண்ணலை பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட்டே வந்து இண்டிகேட்டராக ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அதுதான் செல்ஃப் இண்டிகேட்டர் டைட்ரேஷன் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் ஸோ லாஸ்ட்டில் என்ன கலர் வந்துச்சு பேல் பிங்க் கலர் இல்லையா அதான் பாருங்கள் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பர்மனண்ட் பேல் பிங்க் கலர் டைட்ரேஷன் ஒன்றுக்கும் செவன்த் பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஏன் இங்கே ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதோட அமௌண்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஏழாவது பாயிண்டில் எந்த கெமிக்கல் நேம் எழுதணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி டைட்ரேஷன் டூவில் பிப்பட் சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள் அதை தூக்கி அப்படியே அள்ளிடுங்க ஸோ ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ செவன்டி எயிட் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து எப்போவுமே டூ செவன்டி எயிட் தான் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டுக்கு ஸோ இதான் வந்து ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் இந்த ஏழு பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக எழுதுங்க ஸோ டைட்ரேஷன் ஒன்னோட கால்குலேஷன் டைட்ரேஷன் ஒன் நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் பியூரெட்டில் எடுத்தோம் பிப்பெட்டில் வந்து ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் எடுத்தோம் அதனால தான் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் கேஎம் ஒன் ஆஃப் ஃபோர் வேர்சஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ இதோட கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேப்லர் காலமில் என்னென்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சீரியல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்பெட்டில் தான் எடுத்தோம் இல்லையா அதனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா ட்வெண்ட்டி அதாவது பிப்பெட்டோட அளவே ட்வெண்ட்டி அதனால தான் அந்த இடத்துல ட்வெண்ட்டி எம்எல் அப்படின்னு போட்டிருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரெட் பியூரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஜீரோ தான் செட் பண்ணும் இல்லையா அதனால் அது இனிஷியலுக்கு நேராக ஜீரோ ஃபைனல் வந்து டைட்ரேஷன் ஒன்றில் நம்மளுக்கு கடைசியாக எவ்வளோ ரீடிங் வந்துச்சு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சு இல்லையா அதனால் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால்யூம் ஆஃப் கேஎம் ஒன் ஆஃப் ஒரு சொல்யூஷன் அடுத்தது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா நம்ம பியூரெட்டில் என்ன எடுத்தோம் 
கேம் ஒன் ஓஃபோர் அதாவது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தான் எடுத்தோம் அதனால் அதே எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அங்கேயும் போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அது ஏன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மறுபடியும் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா கன்சிக்யூட்டிவாக அதாவது தொடர்ச்சியாக ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து ஒரே ரீடிங் வந்துச்சுன்னா கன்கார்டன்ட் வேல்யூ அதே இது எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு ரீடிங்கு எக்ஸாமில் ரெண்டு டைம் செய்யணும் ஸோ ரெண்டு டைம் செய்யும்போது அதே ரீடிங் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்பட் சொல்யூஷன் அதனால தான் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்கு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரட் ரீடிங்கில் ஆரம்பத்தில் ஜீரோவில் இருந்தது நம்ம டைட்ரேஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருந்துச்சு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனால் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அடுத்துக்கு அடுத்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேம் ஒன் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ அது வேற ஒன்றும் கிடையாது பியூரட்டோட ரீடிங் அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான் கன்கார்டன்ட் வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு டைம் எழுதணும் அதுதான் கன்கார்டன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ கால்குலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும்னா எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனோட வால்யூம் முதல்ல எழுதிடலாம் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எம்எல் ஸோ வால்யூம் எழுதியாச்சா அடுத்தது நார்மாலிட்டி அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எம்எல் ஏன்னா பிப்பட் சொல்யூஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எல் அது பக்கத்தில் வி ஒன்னு போட்டுருக்காங்க வீனா வால்யூம்னு அர்த்தம் வி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ என் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா போதும் இது அப்படியே கொஸ்டினில் இருக்கு ஃபெரஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனோட நார்மாலிட்டி கொஸ்டினில் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ என் அடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு 18.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் அதை தான் நம்ம இனி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா வி ஒன் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ அதில் வி ஒன் அப்படின்னா வால்யூம் ஒன் என் ஒன் அப்படின்னா நார்மாலிட்டி ஒன் வி டூனா வால்யூம் டூ என் டூனா நார்மாலிட்டி டூ ஸோ எல்லாமே நம்ம மேலே அந்த நாலு பாயிண்ட்ல எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ வி ஒன்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு ட்வெண்ட்டி என் ஒன்னுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ வி டூக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ என் டூ ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நான் இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ என் டூ ஈக்குவல் டூ வி ஒன் என் ஒன் பை வி டூ மேலே இருக்கிற ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இனி சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிதான் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கேல்குலேட்டர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது இதுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் என் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மாலிட்டி ஆஃப் லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷனோட நார்மாலிட்டி ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் என் இப்போ நம்ம டைட்ரேஷன் ஒன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் டைட்ரேஷன் டூ ஸோ டைட்ரேஷன் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டு ஏ பாட்டிலுக்கு பதிலாக பி பாட்டில் எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ பி பாட்டிலில் என்ன இருக்குது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அதனால தான் ஹெட்டிங் பாருங்கள் லிங்க் கே எம் ஒன் ஃபோர் வேர்சஸ் அன்னோன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ டேப்லர் காலம் அதே மாதிரி டைட்ரேஷன் ஒன் மாதிரியே ஆனால் டைட்ரேஷன் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இருந்துச்சு இங்கே வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம பிப்பட்டில் தான் எடுத்தோம் இல்லையா அதனால் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பியூரட் ரீடிங் ஆஸ் யூஷுவல் ஆரம்பத்தில் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டைட்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைனல் ரீடிங் வரும் இல்லையா அது
அதே தான் நம்ம எழுதணும் ரெண்டு டைம் தொடர்ச்சியாக வந்துச்சுனாலே அந்த வேல்யூ எழுதிட வேண்டியதான் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு கே மண்ண போகிறோட நார்மாலிட்டி போன டைட்ரேஷன் ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் கே மண்ணோ ஃபோர் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எல் நார்மாலிட்டி ஆஃப் கே மண்ணோ ஃபோர் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் என் இது எப்படி வந்துச்சு லாஸ்ட் டைட்ரேஷன் ஒன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் வால்யூம் ஆஃப் அன்னோன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எம்எல் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நார்மாலிட்டி ஆஃப் அன்னோன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் என்ன ஃபார்முலா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா வி ஒன் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ ஸோ இதில் பாருங்கள் மேலே இருக்கிற நாலு பாயிண்ட்டை ரீட் பண்ணால் தெரியும் மூணு வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன வேல்யூ வி ஒன் தெரியும் என் ஒன் தெரியும் வி டூ தெரியும் அப்போ என் டூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் போதும் ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஒனுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் என் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் ஒன் வி டூக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் என் ஸோ அப்போ நம்ம நார்மாலிட்டி ஆஃப் அன்னோன் ஃபெரர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனோடது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் என் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் அன்னோன் ஃபெரர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனுடைய நார்மாலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் என் ஸோ நம்ம ஃபைனல் இதுக்கு வந்துட்டோம் அமௌண்ட் கால்குலேஷன் ஏன்னா கொஸ்டினில் அமௌண்ட்டை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரர் சல்ஃபேட் ஏன்னா ஃபெரர் சல் ஃபெரர் சல்ஃபேட்டோட அமௌண்ட்டு தான் கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரர் சல்ஃபேட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி இன்டு ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் இது வந்து ஃபார்முலா ஆனால் கொஸ்டினில் ஒன் லிட்டர் கொடுக்கவே இல்லை நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அப்போது இதை வந்து நம்ம இப்படி எழுதணும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரர் சல்ஃபேட் ப்ரெசன்ட் இன் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி இன்டு ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் இன்டு செவன் ஃபிஃப்டி பை தௌசண்ட் ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் ஒருவேளை கொஸ்டினில் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கொடுத்தா அந்த செவன் ஃபிஃப்டிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் போடணும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் செவன் ஃபிஃப்டி போட்டதுனால செவன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இனி ஜஸ்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நார்மாலிட்டி நம்ம டைட்ரேஷன் டூவில் ஃபைனலாக கிடச்சிது இல்லையா என்ன கிடச்சிதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் அது அப்படியே எழுதியாச்சு ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் எதோட ஈக்குவல் அண்ட் மாஸு நம்ம ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அதோட ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் தான் டூ செவன்டி எயிட் இன்டு செவன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம் அப்போ நம்ம அமௌண்ட் இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ப்ரெசன்ட் இன் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிராம் ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் கேட்ட மாதிரி அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ரிசல்ட்டில் அந்த பாயிண்ட்டை எடுத்து அப்படியே நம்ம மறுபடியும் ஒரு டைம் எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ப்ரெசன்ட் இன் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிராம் ஸோ இதை எழுதி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேஷன் ஓவர்